മീൻ കറി എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ഇതങ്ങ് എടുക്കുക നല്ല ഉഗ്രനൊരു ഹോംലി മീൽസ് വീട്ടിലെ ഓണ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചെങ്ങന്നൂരാണ് ചെങ്ങന്നൂർ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫുഡിന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെങ്ങന്നൂർ ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് ശബരിമലയ്ക്ക് തിരിയുന്ന വഴിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രീമിയർ സ്റ്റുഡിയോയുടെ അടുത്ത് നല്ല നാടൻ ഫുഡ് ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് മോനയുടെ കട എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വൽപ്പം നടന്ന ആകത്തോട്ട് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു വഴി സ്വൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അല്ല എന്നാലും ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് നടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മോനയുടെ കട വീട്ടിലെ ഊണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മീൽസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെ വേണ്ട ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണോ ഇത് ആണോ സ്പെഷ്യൽ എന്തുണ്ടോ നോക്കാം ആദിബ ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവലിലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മൾ കിളിമീൻ ഫ്രൈ പൊടിമീൻ ഫ്രൈ ആറ്റുമീൻ തോരൻ എല്ലുകറി കോത്തിറച്ചി ഫ്രൈ കക്ക ഇറച്ചി ഫ്രൈ കക്ക തോരൻ ലിവർ ഫ്രൈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നാടൻ കോഴി കപ്പയും മീൻ കറിയും കപ്പ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി മുളകിട്ട കോഴി ഓ വെറൈറ്റികളാണ് വെറൈറ്റികളാണ് ഇതാണ് കിച്ചൺ അല്ലേ ഇതെന്താ ഇത് ചോറ് ചോറ് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ചോറ് ചോറായി വരുന്ന അല്ലേ ഇത് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പാണ് പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് പുകയില്ലാത്ത വിറകിൻ്റെ അടുപ്പാണ് വിറകിൻ്റെ അടുപ്പ് പുകയില്ലാത്ത വിറകിൻ്റെ അടുപ്പ് രണ്ട് ചേച്ചിമാരാണ് പാചകം അവിടെ എന്തോ വിസിലടിക്കുന്നത് ആരാണ് വിസിലടിക്കുന്നത് ഇറച്ചിയാണല്ലേ ഏ ആവി പറക്കുന്ന ആവിയൽ തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ ഇട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ചേർത്ത് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ആക്കി അല്ലേ ഓൾറെഡി വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇപ്പൊ റെഡി ആയി വരുന്നു സംഭവം ചേച്ചി ഇത് തൈര് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അതായത് നമ്മുടെ വാളംപുളി വാളംപുളി വാളംപുളിയും തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കും ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തടുത്ത് ഓരോ രീതിയാണ് അല്ലേ ഇത് ഇതെന്താണ് മീൻ കറിയാണ് ആഹാ തിളച്ചു മറിയുന്ന മീൻ കറി എന്ത് മീനായത് വറ്റ ഇവിടെ മീനിന്റെ പരിപാടികൾ കിളിമീന വയമ്പ കോഴി പിന്നെ ഐറ്റംസ് കുറവാണോ ഇതാണോ കുറവ് ആണല്ലേ ഞാനേ ഒരു വീട്ടിലെ ഊണെന്നാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ ഊണിനേക്കാളും വലിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് തന്നെ കുറവാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി ബിരിയാണി ഉണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഒരു സ്വല്പേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചോറാണ് ചേച്ചി ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന് കാണിക്കും ചേച്ചി ഇതെന്താ ഇത് പച്ചടി ഇവിടെ മീൻ പീരയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടമ്പുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് പച്ചമുളക ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പീരൊക്കെ ചേർത്ത് ചൂന്നുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഇവിടെ എല്ല് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കുന്നു അതിനകത്ത് ചൂന്നുള്ളിയാണോ അതോ വെളുത്തുള്ളി അല്ല ഇതോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് മസാലകൾ മസാലയാക്കി എന്നിട്ട് എല്ല് ചേർക്കണം അതിനകത്തോട്ട് അല്ലേ എല്ല് വേവിച്ച് ചേർക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മീൻ വറക്കാനായിട്ട് പൊടിമീനും വറക്കാനായിട്ടുണ്ട് കിളിമീനും വറക്കാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ വറത്ത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കണം ഇത് ലോക്കൽ മീൻ കറി എന്നാ പറഞ്ഞത് ലോക്കൽ മീൻ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കുടമ്പുളി ഇട്ട് മുളകിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറിയാണ് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് മീൻ കറി അല്ലേ ആ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള മീൻ കറിക്ക് ഇവിടെ ലോക്കൽ മീൻ കറി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നാടൻ കോഴിക്കുള്ള പരിപാടിയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി വേവിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കറിയിൽ പൈനാപ്പിൾ ഏത്തയ്ക്ക പച്ചരി അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം മീൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൻ്റെ ആ വറുത്ത മീനൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഊണ് കഴിക്ക
വിശക്കുന്നു നല്ല ഒന്നാന്തരായിട്ട് വിശക്കുന്നു മീൻ വറക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാം അല്ലേ ബാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലസൻ ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇതാണ് പ്ലസൻ താങ്ക്സ് പ്ലസൻ ശരിക്കും ഈ വീട്ടിലെ ഊണിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ പ്ലേറ്റ് കാണുമ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നാന്ന് അറിയോ ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ പ്ലേറ്റ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് റാക്കിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് പോയി ചോറൊക്കെ വിളമ്പി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്ക് പരിപ്പേ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതോ ബ്ലസ്സനോ പരിപ്പ് ചോറ് സ്വൽപ്പം കൂടുതൽ ഇട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പരിപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ലേശം സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടും ആയി ഓ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ കാണാനും രസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മീൻ കറി എനിക്ക് വേണം ഞാനിതങ്ങ് എടുക്കുക പിന്നെ അത് പൊടിമീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ആറ്റുമീൻ്റെ തോരൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ പൊടിമീൻ തോരൻ ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ല് എല്ല് കറി എല്ല് കറി വേണ്ട എനിക്ക് പോത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അലർജി ആയതുകൊണ്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ ഓക്കെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം മീൻ ഒന്ന് സ്വൽപ്പം മീൻ വറുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല കിളിമീനാണ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള കിളിമീൻ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് എണ്ണയിൽ ചേച്ചി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മൊരുമൊരുപ്പ് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് ആണ് കൊള്ളാം കേട്ടോ ആ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്ലഷും ആ മസാലയുടെ രുചിയൊക്കെ കൂടി സംഭവം കിടുവാണ് കിളിമീനാണ് ചേട്ടൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പരിപ്പൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇലുമ്പ് പുളി ഇലുമ്പ് പുളി അച്ചാർ ഇത് കണ്ടോ അത് അതിനകത്ത് തന്നെ ആ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനങ്ങ് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വല്പം നമ്മുടെ അവിയൽ അവിയിലൂടെ കൂട്ടി അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കുക അല്ലേ ആ പരിപ്പിൻ്റെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് അവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന അവിയലല്ല കഷ്ണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ തേങ്ങാപ്പീര ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ തേങ്ങാപ്പീരയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് പുളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുളി അങ്ങനെ ആ പുളി ഫീൽ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷേ ഇലുമ്പ് പുളിയുടെ ആ രുചി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കപ്പയും കപ്പ ബിരിയാണിയും പോത്ത് റോസ്റ്റ് എടുത്തു എല്ല് കറിയുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് പൊടിമീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് മീൻ പീര ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് മീൻ പീര എന്ന് പറയും ചിലയിടത്ത് മീൻ തോരൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇത് പച്ചടി പൈനാപ്പിൾ ഏത്തയ്ക്ക പച്ചടി ചെറു മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് കടുകിൻ്റെ നല്ല കടുക് അരച്ചതിൻ്റെ രുചി ഇത് ബംഗാളിൽ പോയാണ്ടല്ലോ കടുക് അരച്ചാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ കറികളും അപ്പോൾ ആ കടുക് അരച്ചതിൻ്റെ രുചി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് മീൻ പീരയും കൊടുമീൻ ഫ്രൈയും രണ്ടും വയമ്പിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊടുമീൻ ഫ്രൈ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ചെറുതല്ലേ കൊടിമീൻ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചെടുക്കാം കറുമുട കടിക്കുക ചോറും പരിപ്പും കൂടെ കൂട്ടുക അതേപോലെ മീൻ പീരയും ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ മീൻ പീരയും മുളകും ചെറിയ മീനും അതിനകത്ത് മുളക് മുള്ളൊന്നും കളയാനൊന്നുമില്ല കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിൽ കുടമ്പുള്ളി ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുടമ്പുള്ളിയുടെ ആ ചെറിയ പുളിയുണ്ട് തേങ്ങാപ്പീരയും ചൂന്നുള്ളിയുട
ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മുറി ചായ്പ് മുറിയുടെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അല്ലേ അവരുടെ വീട് തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ അതെ വീട് തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചുള്ള പരിചയമാണോ പപ്പടമുണ്ട് പപ്പടവും കൂട്ടുക പൊടിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറുമുറ കടിച്ച് തിന്നാം എങ്ങനെ വേണേലും ആ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് പൊടിമീൻ്റെ ഫ്രൈയും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കിളിമീൻ്റെ ഫ്രൈയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കറി കറികൾ മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ രുചിയുണ്ട് അതെ ഈ പോത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ മീൻചാറും ചോറും കൂടെ ഒന്നോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇതാ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തത് വീണ്ടും ഒരു സ്വല്പം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ചെടുത്ത് അത് ആ മീൻചാറിന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് വെക്കാം മീൻചാറിന് വലിയൊരുവില്ല തിരു കുറവാണ് അധികം പുളിയും അത്ര അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ കോട്ടൺ സ്റ്റൈലല്ല മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആ ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കും എന്നാലും മീനിനോടാണ് താല്പര്യം അതെ സാധാരണക്കാർക്ക് വന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഊണ് അറുപത് രൂപയുള്ള ഊണിന് ഊണിന് അഞ്ച് കൂട്ടം ഒഴിച്ചുകറിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് കറികൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് തൂക്കറികൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് മീൻ ചാറ് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം ബാക്കിയുള്ള മീൻ വിഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വിഭവങ്ങളുമൊക്കെ ഇറച്ചിയൊക്കെ അഡീഷണലാണ് അത് സ്പെഷ്യലാണ് അവസാനം നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്ക് വരികയാണ് മീൻ ചാർ ഇച്ചിരി സ്വല്പം ഉണ്ട് അത് സാരയില്ല അല്ലേ ഒരിക്കലും മീൻ ചാർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീൻ ചാറിൻ്റെ രുചി മൊത്തത്തിൽ കാണും സാമ്പാറും നല്ലതാണ് കേട്ടോ കായത്തിൻ്റെ രുചി നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ കായത്തിൻ്റെ രുചി എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അതെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരാണ് ദൈവരൊക്കെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരാണ് അവരിവിടെ വന്നാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വേറൊരു ചേട്ടും വന്നില്ലേ അദ്ദേഹവും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ഒരു മീൻ കഷ്ണം കൂടെ എടുത്തു വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം തട്ടെ ഒരു മീൻ കഷ്ണം ചോറിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞാനും ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളത് ഞാനും എടുക്കാം ദശയിലൊക്കെ ആ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയും പിടിക്കുക എന്ന് പറയും വീട്ടുകാർ ആ അങ്ങനെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ രസം കൂടിയ അല്ലേ രസമില്ലേ ഏതാ അടിപൊളി രസം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെ പച്ചമോരുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെ കാച്ചിമോരുണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് വേണേലും കുടിച്ചോ ഒഴിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് അവസാനം മീൽസ് നിർത്താം നല്ല ഉഗ്രനൊരു ഹോംലി മീൽസ് വീട്ടിലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലേ ഇനി ഒട്ടനെ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിക്കുക മൊബൈൽ വരുമ്പം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ബൈ ബൈ